ni ni rabbi na naam amarndulla edathe chutrilum nalla deviga aatrile ni rabbi na naam amarndulla edathe chutrilum nalla deviga aatrile ni rabbi na arut peeratil udalilum uyirilum அலை அலையாக பாய்ந்து நிரம்புவதையும் வழிந்து திரும்புவதையும் உடலின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் அலை அதிர்வாக உணர்கின்றோம் அருட்பேராற்றல் உடலிலும் உயிரிலும் அலை அலையாக பாய்ந்து நிரம்புவதையும் வழிந்து திரும்புவதையும் உடலின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் அலை அதிர்வாக உணர்கின்றோம் அருட்பேராற்றல் உடலிலும் உயிரிலும் அலை அலையாக பாய்ந்து நிரம்புவதையும் வழிந்து திரும்புவதையும் உடலின் ஒவ்வொரு அணுவிலும் அலை அதிர்வாக உணர்கின்றோம் அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் ஒரு துணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழிநடத்துவதாகவும் அமையுமாக அன்னைக்கு வணக்கம் தந்தைக்கு வணக்கம் ஆசான் அருத்தந்தை அவர்களுக்கு வணக்கம் குருவின் பொற்பாதங்களை பற்றி நம்மை பூர்ணமாக அர்ப்பணித்து தவத்தினை மேற்கொள்கின்றோம் பஞ்சபூத தத்துவங்களில் ஐந்தாவது தத்துவமாகிய மண் என்ற நிலத்தின் மீது முதலில் தவம் நிலத்திற்கு அடையாளமான மண்ணாலான பூமி உருண்டையை நினைத்துக் கொள்கின்றோம் பூமிக்கோள் இருபத்தைந்தாயிரம் மைல்கள் சுற்றளவு உடையது தன்னைத்தானே மணிக்கு சுமார் ஆயிரத்தி நாற்பது மைல்கள் வேகத்தில் சுற்றிக் கொண்டிருப்பது நாள் ஒன்றுக்கு பதினாறு லட்சம் மைல்கள் மூன்றாவது சுற்றுவட்ட பாதையில் சூரியனை சுற்றிக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த பூமி கோளில் மண் உலோகங்கள் ரசாயனங்கள் தாதுக்கள் என்று உயிர் வாழ்க்கைக்கு இன்றியமையாத தேவைகள் அனைத்தும் அடங்கியுள்ளன பிரபஞ்ச பரிணாமத்தில் இந்த மண்ணின் உற்பத்தி ரகசியத்தை அறிந்து கொள்ளுகின்றோம் மண்ணாலும் மண்ணிலிருந்தும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் காப்பு பெறுவோம் மண்ணை நல்ல விதமாக வாழ்க்கையில் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய விஞ்ஞான அறிவை வளர்த்துக் கொள்வோம் மண்ணிலிருந்து வெளிப்படும் ஆற்றல் எப்பொழுதும் நமக்கு நலமே செய்யுமாக பூமிக்கோளை நினைந்து அதன் இயக்கத்தை நினைந்து அந்த மண்ணால் தான் நாம் செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதையும் உணர்ந்து நம்முடைய வசதி வாய்ப்புகள் நம்முடைய செல்வங்கள் நம்முடைய எல்லா பொருள்களும் நம்முடைய துய்ப்பு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட் எல்லாமே இந்த மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவைதான் என்பதை உணர்கின்றோம் ஒரு தாயிடமிருந்து பிறந்து வந்த குழந்தையைப் போல குழந்தைக்கு தாய்தான் எல்லாம் அதனுடைய ஒவ்வொரு அணுவையும் தயார் செய்தது தாய் தன்னுடைய வயிற்று இந்த பூமி கூட நமக்கு அப்படித்தான் அம்மா என்ற வார்த்தையில் இருக்கின்ற அதே உருக்கத்தோடு உணர்வு பூர்வமாக இந்த பூமி என்று நினைந்து உருகி உருகி தவம் ஏற்றுகின்றோம் மண்
மண்ணுக்கும் நமக்கும் நடக்கின்ற போட்டியில் மண் தான் ஜெயிக்கின்றோம் நமக்கு மண் வேண்டும் என்று நினைக்கின்றோம் பூமி வாங்குவதிலேயே புரியாது இருக்கின்றோம் நீயே எனக்கு சொந்தம் என்று சொல்லுகின்றது மண் ஜெயிப்பது மண்தான் மறவாமல் மனதில் இருத்த வேண்டிய உண்மை அதனால் விளையும் நன்மைகள் ஏராளம் ஏராளம் we need not to execute anything just knowing the truth will perform everything agyanal andrule ullan bodu urukamaga unarvu purumaga nenaindu aalda oormayudan இந்த மண்ணால் தான் நமது வாழ்க்கை அதிலிருந்தே நாம் தோன்றினோம் இன்றும் இப்பொழுது கூட அதுதான் நமக்கு வாழ்வு அளித்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்ற மகத்தான உண்மையை உணர்வு பூர்வமாக உணர்ந்து 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 உருகி உருக்கி தவம் ஏற்றவில்லை இதுவரை நமக்கு செய்ததை போலவே இனி ஒரு நாட்களிலும் நமக்கு துணையாக இருக்கக்கூடியது உள்ளத்தில் நன்றி பெருக்கெடுக்க அது பக்தியாக மாற பக்தி யோகமாக மாற அதனோடு வியாபிக்கின்றோம் கண்கள் கசிய நன்றி தெரிவித்து அதனுடைய பகுதிகளாகிய நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்ற மற்ற போதங்களுக்காகவும் அதனோடு நன்றி சொல்லிக்கொண்டு அடுத்த மூலகமான நீரின் மீது சிறப்பாக தவமேற்ற முற்படுகின்றோம் நீர் நான்காவது தத்துவம் இந்த பூமி கோளில் எழுபத்தி இரண்டு சதவிகிதம் நீர் தன்மையால் நிரப்பப்பட்டிருக்கின்றது பேர் இயக்க களம் முழுவதும் ஒவ்வொரு உடலிலும் கூட எழுபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு நீர் தன்மை இருக்கின்ற நீர் என்று நீரின் அளவு என்று நினைக்கப்படக்கூடாது நீர் தன்மை எழுபத்தி ரெண்டு விழுக்காடு இருக்கின்ற நீரின் அளவு ஏறலாம் குறையலாம் மழை துளி விழுந்தால் அல்லது பசும் புல் கூட தலை காட்டல் அறிவு விசம்பின் துளி வீழி நல்லால் பசும் புல் தலை காண்பது அறிவு அப்படி ஒரு தன்மை எல்லா உயிர்களையும் வாழ வைக்கின்ற அதனுடைய தன்மை விரிந்த நீர்ப்பரப்பை மனதினை பாவித்து தவம் ஏற்றுகின்றோம் வைகரை பொழுதில் கடற்கரை ஓரம் அமர்ந்து எழுச்சி பெற்று வருகின்ற செவ்வான சூரியனின் கதிர்கள் பட்டு தகதகின்ற 
கடல் அலைகளின் பரப்பு கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் நீரோடு உயிர் கலப்பு பெறுகின்றோம் நீரின் உற்பத்தி ரகசியத்தை அறிந்து கொள்கின்றோம் இந்த நீராலும் நீரிலிருந்தும் காப்பு பெறுகின்றோம் நீரை நல்ல விதமாக பயன்படுத்துகின்ற அறிவியல் அறிவை பெறுகின்றோம் நீர் எப்பொழுது நமக்கு நலமே செய்யுமாக அன்பு வேண்டுகோள் பிரார்த்தனை ஆழமாக சிந்திக்கும் போது கண்கள் கசுகின்றன நம் மனதின் மேற்புறம் அடுத்து கொஞ்சம் ஆழம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழம் மனதின் ஆழத்திற்கு செல்லும் போதெல்லாம் அங்கே ஈரம் இருக்கின்றது அன்பு இருக்கின்றது கருணை இருக்கின்றது தெய்வ சன்னிதானம் அதுவே கருமையத்தின் மையப்பொடி இந்த உலக நிகழ்வுகளெல்லாம் நாம் அந்த அடி ஆழத்திற்கு கொண்டு சென்றால் நம்முடைய சிந்தனை சிந்தனையின் தெளிவு அதிலிருந்து வருகின்ற முடிவுகள் எல்லாமே ஞானத்தோடு இருக்கும் வாழ்க்கையில் இன்பம் மட்டுமே இருக்கும் ஆனந்தம் மட்டுமே இருக்கும் அடுத்த மூலகம் நெருப்பு பூமி கோளின் அதீதமான தற்சுழற்சி விரைவினால் ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி என்ற தத்துவத்தின் மூலமாக எல்லா அணுக்களும் மையத்து நோக்கி நெருக்குகின்றன அவற்றின் நெருக்கம் மிக மிக அணுச்சிதைவு ஏற்படுகின்றது அட்டாமிக் விஷயம் நெருப்பு குழம்பாக மாறிவிடுகின்றது பூமியின் மைய பகுதியில் அந்த நெருப்பு குழம்பு இருந்து கொண்டு அது சீறி பொங்கி வெளியே வருவதைத்தான் பூகம்பம் என்று சொல்லுகின்றது அப்படி வந்தாலும் பரவாயில்ல அது வந்து குளிர்ச்சி அடைந்து மலையாக நிற்கின்றது நீரின் ஒரு பகுதி மழையாக பொழிந்து அந்த மலையை கரைத்து கரைத்து மணலாக கொண்டு வந்து சமவெளியை ஏற்படுத்துகின்றது குறிஞ்சி முல்லை மருத்துவம் நெய்தல் என்று பல வகையான நிலப்பரப்புகள் ஏற்படுத்துகின்றன இயற்கை ஏதோ திட்டம் போட்டு இந்த மக்களை வாழ வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக சேதத்தை போல் இருக்கின்றது அந்த பரிசை கிரமத்தில் ஒன்றாக நடந்திருக்கின்றது கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் அன்பு எந்த இடத்திலும் தன்னை தடைப்படுத்திக் கொண்டதே இல்லை தொடர்ந்து தொடர்ந்து இந்த நன்மை நமக்கு வந்து சேர வேண்டும் என்பதற்காக எங்கே கொண்டிருக்கின்றது இறைநிலை பூமியின் மையத்தில் உள்ள அந்த நெருப்பு அதனுடைய தணல் 
மேல் பகுதியில் வந்து உயிர்கள் வாழ்வதற்கு உதவியாக அமைகின்றது உயிர்களின் இயக்கம் என்பது வெப்பத்தோடு தொடர்புடையது வெப்பம் இருந்தால் தான் இயக்கம் நடைபெறும் இக்னைட் பண்ணல சொன்னா எந்த மோட்டரும் ஓட இப்படி ஆதாரமாக இருப்பது இந்த வெப்பம் நம்முடைய உயிர் இயக்கத்துக்கும் அது தேவைப்படுகின்றது தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு டிகிரி பாரனேட் வெப்பம் ஒவ்வொரு உடலிலும் இருக்க வேண்டும் அதிகமா இருந்தாலும் தவறு கம்மியா இருந்தாலும் தவறு அதிகமா இருந்தா ஜுரம் வந்துச்சுக்கிறோம் கம்மியா இருந்தா ஜன்னி வந்துச்சு உயிருக்கு ஆபத்து சரி யார் அது இதை சரியான முறையில் சரியான அளவில் நமக்கு தந்து கொண்டிருக்கு பூமியின் மையத்தில் ஏற்பட்ட நெருப்பு குழம்பிலிருந்து வருகின்ற வெப்பம் எவ்வளவு டிகிரிஸ் இருக்கும் நெருப்பு குழம்பு குளிர்ந்தால் பாறையாகின்ற அந்த நெருப்பிலிருந்து வெப்பம் நமக்கு நேரடியாக கிடைத்தால் நாம் என்ன ஆகும் இப்ப அதுவல்ல கேள்வி நாம் தாங்குகின்ற அளவுக்கு நம்முடைய இயக்கத்தை நடத்துகின்ற அளவுக்கு அதை மட்டுப்படுத்தி நமக்கு கொடுப்பது யார் கொஞ்சம் ஆழமா நினைச்சு பாருங்க இறைநிலையும் கருணை என்ன என்று பூமியின் மையத்தில் உள்ள அந்த நெருப்பு ஆற்றல் குண்டலினி சக்தியாக நம்முள் இருந்து நம் குடலை இயக்கிக் கொண்டிருக்கின்ற நன்றியோடு நினைத்துக் கொள்கின்றோம் அந்த மூலகத்தோடு நம்முடைய உறவை உறுதிப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் மேன்மைப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் நெருப்பு ஆற்றல் எப்பொழுது நமக்கு நலமே செய்யுமா அடுத்து காற்று இந்த பூமியின் மேற்பரப்பில் பத்து மைல் தூரத்துக்கு பத்து மைல் தூரம் உயரத்திற்கு பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து செங்குத்தாக பத்து மைல் தூரம் காற்று மண்டலம் இருக்கின்றது மிக அடர்த்தியாக காற்று அதற்கு மேலும் கொஞ்ச தூரம் அடர்த்தி குறைவான காற்று ஆக பூமி கோளை மறைத்தவாறு அதனை சுற்றிலும் வியாபித்திருப்பதுதான் காற்று மண்டலம் இந்த காற்று உயிர்கள் சுவாசம் செய்து அதனால் புராணம் கிடைக்கின்றன அழுத்தம் என்ற ஆற்றல் காந்தம் என்ற ஆற்றல் அதே உயிர் என்று சொல்லுகின்றோம் எவ்வளவு ஆதாரமான விஷயம் நாம் உயிரோடு இருப்பதற்கு உதவுகின்ற காற்று அதற்கென அமர்ந்து காற்றை பற்றி சிந்தித்து நன்றி பாராட்டி இருக்கின்றோமா என்றால் இல்லை தெரியாது நமக்கு அறியாமையுடையவர்கள் இருந்தாலும் அறியாமல் இருந்தாலும் கூட அது என்ன செய்யணுமோ அது செய்யாம விட்டதில்லை இப்ப நமக்கு புரியுது நாம அதை நினைக்கலனாலும் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்கிறது என்று கண்கள் பணிக்கவில்லையா நாம கவனம் செலுத்தாத ஒருத்தர் நம்ம மேல இவ்வளவு அக்கறையா இருக்காங்க ஒரு நன்றி நிச்சயமாக வேண்டும்
பொய்வில்லை செய்நன்றி கொன்ற மகள் காற்று மண்டலத்தோடு நம்மை இணைத்துக் கொண்டு நன்றி பாராட்டுகின்றோம் இந்த காற்று தொடர்ந்து நமக்கு நலமே அளிக்குமாக அடுத்து ஆகாய ஆற்றல் ஆகாஷ் இப்பொழுது நாம் தவமேற்றிய நான்கு மூலகங்களுக்கும் உற்பத்தி ஸ்தானம் அந்த ஆகாஷ் துவழ்தான் விண் என்று பெயரிட்டுக் கொண்டோம் விண் துகள் இந்த விண் தான் நமக்குள் உயிராக இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் எல்லா இயக்கங்களையும் நடத்தி தலைமையேற்று நடத்திக் கொண்டிருக்கும் இதே ஆற்றல் தான் வா பிரபஞ்ச காலத்திலே வான்காந்தமாக இருப்பு இல்ல நம்முடைய ஜீவகாந்தத்தை நாம் மனம் என்று சொல்லுகின்றோம் பிரபஞ்ச காலத்திலே இருக்கிற வான்காந்தத்தை இறை நிலையின் மனம் என்று சொல்லுகிறோம் இதை இப்படி கற்பனை செய்து பார்த்தீர்களானால் நம்முடைய மனம் வேண்டுகின்ற ஒன்றை இறைநிலையின் மனத்தோடு சொல்லிவிட்டோமானால் இறைநிலை பேரன்பு கொண்டு பெருங்கருணை கொண்டு அதை நமக்காக செய்து முடிக்கின்ற இந்த ஜீவகாந்த அலைகளிலிருந்து என்ன ரெக்வஸ்ட் வருதுங்கிறத கேட்கறதுக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றது எல்லா இயக்கங்களையும் இதற்காகவே நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது உங்கள் சிந்தனை சரியான பாதையில் செலுத்தினால் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகலாம் உணர்வை பெறலாம் நன்றி பாராட்ட நமக்கு ஆயுளே போதாது அது மிக மிக குறைவான நேரம் நூறு நூத்தி இருபது வருடங்கள் வாழ்ந்தாலும் அது ஒரு நொடி கூட இல்லை ஏனென்றால் நமக்கு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற உதவிகள் ஏராளம் ஏராளம் கோடிக்கணக்கில் இந்த விண்துகள் மகாகாசம் முழுவதும் நிரம்பி இருப்பதால் மகாகாசத்தை நினைந்து தவம் ஏற்றுகின்றோம் மகாகாசத்தில் சுமார் ஐநூறும் அதற்கு மேற்பட்ட கேலக்சிகள் கேலக்சி என்பது பத்தாயிரம் கோடி சூரிய குடும்பங்கள் ஒரு தொகுப்பாக இருக்கின்றது மில்கி வே என்று சொல்லுகின்றோம் அதற்கு அருகில் அண்ட்ரோமெடா என்று அடுத்த கேலக்சி இப்படி வரிசையாக ஐநூறு வரை சயின்டிஸ்ட் பார்த்திருக்காங்க த்ரூ டெலிஸ்கோப் அதுக்கு மேல தெரியல நம்பர் அதைத்தான் சித்தர்கள் எழுதுகிறார்கள் அண்ட சராசரங்கள் என்று சரம் சரமாக அண்டங்கள் பல நூறு கோடி வான வெளியில் மிதந்து கொண்டிருக்கின்றன வெட்ட வெளியில் அந்த வெட்ட வெளியேயே நமதாக்குகின்ற பயிற்சி தான் தவம் அதனோடு ஒன்று அதுவாக நாமே மாறுவது 
அத்தனை உயர்ந்த பயிற்சி தவம் மெடிடேஷன் இப்படி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கேலக்சிகள் என்று சொல்லும் போது மிக பிரமாண்டமாக இருக்கிறது நாம் அதை நினைத்து பார்ப்பதற்கே பல ஆண்டுகள் கணக்காகும் போல இருக்கு இல்லை அதுவும் போதாது இந்த பிரபஞ்ச வெளி எல்லையற்ற ஒரு சுத்த வெளி சூழ்ந்திருப்பதால் இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒன்று கூட ஒரு புள்ளி அளவுக்கு கூட இல்லை இன்பினட் ஸ்பேஸ்ல நாம போக போக இந்த புள்ளி கூட மறைந்து போகும் புள்ளி என்பது கோடி கோடி கணக்கான மைல்கள் வியாபித்துள்ள ஒன்று அதில் இருக்கிற அந்த அறிவியல் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நுணுக்கமாக சுத்த வெளி சூழ்ந்து அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது சுத்த வெளி இன்பினட் எல்லையே இல்லை எல்லை இல்லாத ஒரு இடத்தில் நாம் நின்று கொண்டு தள்ளி தள்ளி போனோமானால் இந்த பிரபஞ்சத்தை தள்ளி போகின்றோம் என்று எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த பிரபஞ்சம் வர வர என்ன ஆகும் சைஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இப்ப நிலவு ஏன் எவ்வளவு பெருசு இருக்கு சூரியன் ஏன் அதை விட பெருசா இருக்கு நட்சத்திரம் ஏன் ஒரு புள்ளியாக தெரிகிறது உண்மையில் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் ஒரு சூரியன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அப்ப இந்த சூரியன் இவ்வளவு பெரிய சைஸ் தெரியுது ஒரே ஒரு புள்ளி என் தெரியுது நட்சத்திரம் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸ் ஒரு புள்ளியாக இன்னும் சற்று தூரம் சென்றால் அந்த புள்ளியும் கூட மறைந்து விடும் அல்லவா நம்ம ஏர்போர்ட்ல டேக் ஆஃப் பார்த்துட்டு அப்படி வானத்தை பார்த்துட்டு வந்தோம்னா பிளைட் எங்க போச்சு போரு மினுக்கு மினுக்கு என்று வெளியே தந்துடும் அப்புறம் அதுவும் தெரியாது அப்படின்னா அந்த பிளைட் வந்து இல்லைன்னு அர்த்தம் இருக்கு ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு அப்படித்தான் இந்த கோள்கள் வானத்தில் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றன எண்ணிக்கை இல்லாத அளவுக்கு எண்ண முடியாத அளவுக்கு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு புள்ளியாக நுண் புள்ளியாக நுண்ணிதின் நுண்ணிதாய் என்று சொல்லுகின்றோம் ஆகினையில் நாம் உணர்கின்றோம் நுண்ணிதின் நுண்ணிதாய் அந்த அந்த புள்ளிதான் நுண்ணிதின் நுண்ணிதாய் இருக்கிறது அதை உணர்கின்ற அறிவு பெரிதினும் பெரிதாய் மாறுகின்றது அந்த அறிவால தானே இதை உணர முடியும் அந்த நிலையில் அன்பானவர்களே இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சத்தில் மில்கி வே என்ற கேலக்சில பத்தாயிரம் கோடி சூரிய குடும்பங்கள் இருக்குன்னா அதில் ஒரு சூரிய குடும்பம் நம்முடைய பூமி சுற்றி வருகிற சூரியனும் அதை சூழ்ந்துள்ள நவக்கோள்களும் இப்ப நம்ம ரொம்ப சின்ன இடத்துக்கு வந்துட்டு நம்ம சூரிய குடும்பம் இந்த சூரிய குடும்பத்துக்கே இருநூறு கோடி மைல்கள் டயமீட்டர் உள்ள ஒரு பெரிய வட்டம் வேணும் இதை கொஞ்சம் விவரமா பார்க்கலாம் நம்முடைய பூமி சுற்றி வரும் சூரியனை தவத்திற்காக நினைத்துக் கொள்கிறோம் ஏன்னா அதான் சென்டர் சூரியனை மையமாக கொண்டு மற்ற கோள்கள் எல்லாம் சுற்றி வருகின்றன எப்படி சுற்றுகின்றன ஜஸ்ட் ஒரு மூவ் பண்ணணும் அப்படி சொன்னா ஒரு டூ வீலர் எடுத்து மூவ் பண்ணணும்னா கூட பெட்ரோல் போடணும் ஃபியூவல் வேணும் இல்லைங்களா இப்ப இந்த பூமி சுத்துது செவ்வாய் சுத்துது சந்திரன் சுத்துது எல்லாமே சுத்திட்டு இருக்கு இதுக்கு எனர்ஜி எங்க எனர்ஜி எங்க இருந்து கிடைக்குதுன்னா சூரியன் சுத்துது சூரியனுடைய காந்த களத்துல இந்த கோள்கள் இருக்கின்றன அப்ப சூரியனுடைய சுழற்சியில இது இருக்கிறதுனால அப்படி நடந்து போச்சு இப்ப ரோட்ல போற வண்டியில நாம எப்படியாவது ஏறிட்டோம்னா நாம போயிடலாம் இல்லைங்களா நாம ஆசையில ஆனா வண்டி போற இடத்துக்கு நாம போகலாம் அந்த மாதிரி இந்த சூரியனுடைய காந்தக்களும் எவ்வளவு வேகத்துல சுத்தும் அவ்வளவு வேகத்துல இந்த கோள்கள் இல்லாம சுத்திட்டு இருக்காது இல்ல இது சுத்தல அதுல இது உட்கார்ந்துருக்கு அதுதான் இழுத்துட்டு போகுது 
அப்படின்னா ஏன் ஒரே வரிசையா இல்ல இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி கெடுத்துக்கணும் சதர்மத்தை அவங்க எடுத்துற போது இது இவ்வளவு டீட்டெயில் போறது இல்ல இப்ப நம்ம இதை சிறப்பா செய்யறதுனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் செஞ்சுக்கணும் இப்ப இந்த கோள்கள் ஏன் வரிசையா இல்ல ஒண்ணு வந்து இடம் மாத்தி மாத்தி இருக்கு இல்லையா மூணு கோடி மைல் தூரத்துல போதனை இருக்கு ஒன்பது கோடி மைல் தூரத்துல பூமி இருக்கு ஆறு கோடி மைல் தூரத்துல சுக்கரன் இருக்கு அது முதல் பாதை இது ரெண்டாவது பாதை இது மூணாவது பாதை நான்காவது பாதைன்னு ஒவ்வொரு கோளும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கு எல்லாம் ஒரே இடத்துல தானே சூரியன் தான் சுத்துது அதுல நாம ஏறிக்கிட்டு போறோம்னா பகுத்து பகுத்து சீட்டு தானே இருக்கணும்னா இல்ல சூரியனுடைய தள்ளுமாற்றல் எங்க இதை நிறுத்தி வச்சதோ அங்க நிற்குது அதுதான் இந்த மூணு கோடி மைல் ஆறு கோடி மைல் ஒன்பது கோடி மைல் என்பது இப்ப நம்முடைய கோளுக்கு என்று தள்ளுமாற்றல் இருக்கின்றது இதுவும் தச்சுழற்சி கொண்டதுதான் இப்ப இதனுடைய தள்ளுமாற்றல் பிளஸ் சூரியனுடைய தள்ளுமாற்றல் ரெண்டும் பிளஸ் பண்ணா என்ன வருமோ அதுதான் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி சன் அண்ட் பிளானட் அப்படி கணக்கு பார்க்கற போது அந்த பருமன் அதனுடைய வேகம் வெலாசிட்டி பிளஸ் வெயிட் ஆஃப் தி பிளானட் வெவ்வேறு மாறுது பாருங்க புதன் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு அடுத்த நிலையில சுக்கரன் வருது அதுக்கப்புறம் பூமி வருது பூமிக்கு அப்புறம் செவ்வாய் வருது சந்திரன் இருக்கு சந்திரன் பூமியோட சின்னது குரு ரொம்ப பெரிய கோள் அதை விட பெரிய கோள் சனி அப்ப கடைசியில இருக்கு டிஸ்டன்ஸும் அதிகம் எண்பத்தி எட்டு கோடி மைல்கள் தூரம் சூரியனுக்கும் சனிக்கோளுக்கும் இப்ப இங்க இந்த இடம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுலயே போயிட்டு இருக்கேங்க ரெகுலாரிட்டி ரித்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ரித்தம் மாறாம ரெகுலாரிட்டி மாறாம ஆர்டர் ஆஃப் பங்கன் இஸ் பீங் மெயின்டைன் அதை தான் பேரறிவு என்று சொல்லுவோம் அதனால் அன்பர்களே நம்முடைய கோள்கள் அனைத்தும் சூரியனுடைய ஆற்றலில் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றன சூரியனின் ஆற்றல்கள் கோளே சுத்தல இப்ப நம்முடைய சுழற்சி எல்லாம் என்ன ஆகுறது நம்முடைய சுழற்சி காரணம் வி கெட் எனர்ஜி ஃப்ரம் அவர் ஒன் பிளானட் படிப்படியா வாங்கி வாங்கி கூப்பிட்டு வருது அப்ப இந்த படைப்பில் உள்ள அத்தனை பொருட்களும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க பொத்து இயக்கமே என்று சொல்லுவார் மாதிரி நல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அந்த வார்த்தையை இது மொத்தம் சேர்த்து ஒன்னே ஒண்ணுதான் அதனால தான் நம்ம சொல்றோம் ஒரே உயிர் ஒரே ஆன்மாதான் உடம்பு தான் நிறைய இருக்கு அது உடம்பு ஒரு பொருட்டே இல்லை களிமண் எடுத்து பொம்மை செய்யறது அது ஆயிடுச்சிருக்கு மறுபடியும் தண்ணியில ஒரு பொட்டு புது புது களிமண் ஆக்கிறது அப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதுக்கு உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்கோம் நம்ம இந்த ஆழ்ந்த அறிவு கற்றறிவு இருந்தா அவ்வளவு துக்கம் வராது அதுக்காக நாம் துன்பப்பட மாட்டோம் நாளடைவில் இந்த உண்மை மனதில் பதிவாக பதிவாக நம்முடைய துயரம் எல்லாம் துயரம் எல்லாம் சந்தோஷமாக மாறும் துக்கம் எல்லாம் சந்தோஷமாக மாறும் அதைத்தான் பைபிள் வாசகம் சர்ச் சர்ச் சோரல் எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்காங்க உங்கள் துக்கம் எல்லாம் சந்தோஷமாக மாறும் எப்படி மாறும் இவங்க ஏமாத்துறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தோணும் முதல்ல இப்போ இப்போ இதெல்லாம் சிந்திச்ச பிறகு தெரியும் அது உண்மை உண்மையத்தான் எழுதி வச்சிருக்காங்க அதனால் நண்பர்களே சூரியனை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமாக பார்க்கலாம் சூரியன் ஆரஞ்சு நிற காந்தாலை கதிர்களை கொண்டது அது நம்முடைய எலும்பு மண்டலத்தோடு நெருங்கிய தொடர்புடையது அந்த ரேஸ் ஃப்ரம் சன் எதை நோக்கி வரும் நம்ம எலும்பு மண்டலத்தை நோக்கி வரும் எலும்பு மண்டலம் இல்லைன்னா நாம இந்த ஷேப் இருப்போமா வடிவம்
இந்த எலும்பு எடுத்துட்டோம்னா ஆகும் ஒரு சதை பெண்ணு ஊருலையா இருக்கும் எல்லா கோழிகளும் இருக்கிற மாதிரி எல்லா கிரகங்களும் இருக்கிற மாதிரி உருள உருளையா இருக்கும் மனித உருளைகள் அப்போ எலும்பு நமக்குள்ள வச்சு ஒரு பிரேம் பண்ணி ஒரு அழகான உருவத்தை கொடுத்திருப்பது சூரியனுடைய ஆற்றல் ஆரஞ்சு நிற காந்தலை அது இப்போ விரும்பி கேட்டு நாம் நம்மோடு இணைத்துக் கொள்கின்றோம் நாம் அதனோடு இணைந்து கொள்கின்றோம் அதனோடு உயிர் கலப்பு பெறுகின்றோம் அதனால் ஏற்படும் வாழ்க்கையில் நமக்கு கிடைக்கின்ற நன்மைகளை எல்லாம் ஓங்க செய்து மேலும் நன்றியோடு இருக்கின்றோம் கல்வி மேன்மை அறிவு மேன்மை வாழ்க்கை வளங்கள் எல்லாம் கிடைக்கும் ஜஸ்ட் வி ஹேவ் டு பி இன் கான்டாக்ட் வித் இட் அதைத்தான் இப்போது செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சூரியனின் ஆற்றலை ஏற்று நம்மோடு ஒன்றுபடுத்திக் கொள்கின்றோம் உயிர் கலப்பு பெறுகின்றோம் சூரியனின் ஆற்றல் எப்பொழுது நமக்கு நலமே செய்யுமாக இதுல நம்மோடு கான்டாக்ட் பண்றதுக்கான கான்டாக்ட் பாயிண்ட் போன் எலும்பு மண்டலம் அதை நினைச்சு செய்யணும் நம்ம சூரியனுக்கும் நமக்கும் உள்ள உறவு கான்டாக்ட் எங்க பண்ணுதுன்னா எலும்பு கூட்டுக்கு வருது இது எலும்பு கூட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எலும்புல இருந்து எல்லா இடத்துக்கும் பரவி அந்த ஆற்றல் நமக்கு துணையாக இருக்கின்றது அடுத்து சூரியனுக்கு அப்பால் மூன்று கோடி மைல்கள் தொலைவில் முதல் சுற்று ஓட்ட பாதையில் பச்சை நிறமான காந்த இலக்கியத்தை வெளி வீசிக்கொண்டு எண்பத்தி எட்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை முதல் சுற்று புதன் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சின்ன கோள் அதுதான் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸுக்கு முன்ன புதன் பார்க்க முடியும் சொல்லி நியூஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தாங்க பார்த்தாங்க நிறைய மட்டும் மாடியில ரொம்ப சின்ன வட்டமா இருக்கும் இந்த புதன் கோளின் பச்சை நிற காந்தலை கதிர்கள் நமது சருமத்தோடு நெருங்கின தொடர்புடையது அப்படின்னா இது ஸ்கின் டிசீஸ் எது இருந்தாலும் புதனை நோக்கி தவம் பண்ணா நிச்சயமா அது பல நடிக்கும் புதன் புதன் கோளினுடைய ஆற்றல் வணிக மேன்மை புத்தி கூர்மை இதெல்லாமும் தரும் கூட வாழ்க்கை வளங்கள் எல்லாம் தரும் எல்லா கோள்களும் நம்முடைய வாழ்க்கை வளங்களை மேம்படுத்துவதற்காகத்தான் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றன நல்ல ஞாபகம் அது சுத்தது நமக்காகத்தான் இந்த வானமும் பூமியும் நமக்காக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றன நமக்காக இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன அப்படியே அது கூட போனோம்னா அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியில புறப்போது புரியும் அந்த இயக்கங்களாக இருப்பதும் நாம் தான் அந்த கோள்களாக இருப்பதும் நாம் தான் என்று அது கொஞ்சம் நாளா பாய்ட்டு போறோம் அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலா புரியுன்றதெல்லாம் இல்ல நாம் அந்த ஆழம் அந்த கலப்பு அவ்வளவு வேகமா பண்ணல அதனால இன்னைக்கு நாளாக கிராஜுவலா அப்படி சொல்றோம் எல்லாம் சேர்த்து நொடியில் செய்து முடிக்கக்கூடிய தருணங்களும் உண்டு இந்த புதன் கோள் நமக்கு தேவையானது எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கு நன்றி பாராட்டுகின்றோம் அந்த புதனின் பச்சை நிற கதைகளை ஏற்று நம்மோடு ஒன்றுபடுத்திக் கொள்ளுகின்றோம் புதனின் ஆற்றல் எப்பொழுது நமக்கு நலமே செய்யுமாக அடுத்த கோள் சுக்கரன் அது புதன் கோள்ல இருந்து இன்னும் மூணு கோடி மைல்கள் அப்பால் இருக்கு அப்ப சூரியனுக்கு இரண்டாவது சுற்றோட்ட பாதை சுக்கரன் என்ற கோள் தான் விடியற் காலம் வெள்ளி வெள்ளின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பெரும்பாலும் லேடிஸ்க்கெல்லாம் தெரியும் வெள்ளி வெள்ளி முளைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கிராமத்துலதான் இங்க எங்க வெள்ளியும் முளைக்கல தங்கம் முளைக்கல அந்த வெள்ளி முளைத்தது என்று சொல்லுவார்கள் விடியற் காலம் அந்த கோள்ல இருந்து வர ஆற்றல் நம்முடைய விந்து நாளத்தோடு நெருங்கின தொடர்புடையது இந்த உலக வாழ்க்கை மகிழ்ச்சி நிறைந்தது நட்பு நிறைந்தது அன்பு நிறைந்தது என்பதை விளங்க வைப்பதே இந்த உறவுகள் தான் 
அதை மேம்படுத்துவது இந்த சுக்கரம் பொருளாலும் புகழாலும் எண்ணத்தாலும் செயலாலும் இந்த சுக்கரனின் ஆற்றலை நினைந்து வியந்து அதனோடு நம்மை ஒன்றுபடுத்திக் கொள்கின்றோம் நம்முடைய விந்துநாதத்தின் மேன்மைக்கு அது மிகவும் துணை பெறுகிறது விந்துநாதம் என்பது மிக அதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையே வித்தினுடைய அளவும் அதனுடைய அழுத்தமும் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் தரம் நம்முடைய புத்திசாலித்தனம் நம்முடைய ஞானம் எல்லாமே அதை பொறுத்து தான் இருக்கு பாலுணர்வும் ஆன்மீகமும் என்ற தலைப்பில் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அப்ப இந்த சுக்கரன் மீது நாம் மிக ஆழமாக ஓர்மையோடு தவம் ஏற்றுகின்றோம் புதன் ஐ மீன் சுக்கரன் என்ற கோள் அதனுடைய காந்த ஆற்றல் வெள்ளி நிறமானது சில்வர் என்று ஏன் சொல்லுகிறோம்னா வெள்ளைன்னு சொல்லலை நான் வெள்ளைன்னு சொல்றது வேற வெள்ளியிலிருந்து வர லைட் வேற கிளிட்டரிங் ஒயிட் அந்த சுக்கரனின் காந்தாலை கதிர்களை ஏற்று நம்மோடு ஒன்றுபடுத்திக் கொள்கின்றோம் உயிர் கலப்பு பெறுகின்றோம் சுக்கரன் மீது தவம் ஏற்றி சுக்கரனின் ஆற்றல் எப்பொழுது நமக்கு நலமே செய்யுமாக என்று பிரார்த்தனை செய்து அடுத்த கோடுக்கு செல்கின்றோம் அடுத்தது ஒன்பது கோடி மைல்கள் தொலைவில் சூரியனிலிருந்து ஒன்பது கோடி மைல்கள் தொலைவில் மூன்றாவது சுற்று வட்ட பாதையில் நம்முடைய பூமி சூரியனை சுற்றி கொண்டிருக்கின்றது இருபத்தி ஒன்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறை ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதினாயிரம் மைல்கள் தொலைவில் சந்திரன் என்னும் கோள் பூமியை சுற்றி வருகிறது உபகோள் பூமி சூரியனை மூன்றாவது சுற்று சுற்று வட்ட பாதையில் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது இந்த பூமியை இருபத்தி ஒன்பது நாட்களுக்கு ஒரு முறை சந்திரன் சுற்றுகின்ற சந்திரனுடைய வெண்மையான காந்தாலை கதிர்கள் நம்முடைய ரத்தத்தோடு நெருங்கின தொடர்புடையது ரத்தம் மிக முக்கியமான திரவம் எல்லா வேலையும் ரத்தத்தை வச்சுதான் நடக்கணும் அப்ப ரத்த ஓட்டத்தில் ஒரு சீர்மை வேண்டும் என்றால் சந்திரனுடைய தயவு நமக்கு வேண்டும் சந்திரனை பிரார்த்திக்கின்றோம் சந்திரனின் வெண்ணிற ஆற்றல் நம்மோடு கொண்டுள்ள ஊடாடல் ரத்தத்துக்கும் அதுக்கும் உள்ள ஊடாடல் நினைந்து தவமேற்றுகின்றோம் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் பௌர்ணமி நிலவை நினைந்து செய்ய வேண்டும் நிலவு தேய்பிரிய வளர்பிறை என்று இருக்கின்றது அதுல முழுமையா எப்ப இருக்கு அந்த நிலவை நினைப்பு செய்யணும் நீங்க என்னைக்கு வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனா பௌர்ணமி நிலவை நினைந்து தவம் ஏற்ற வேண்டும் சந்திரனின் ஆற்றல் எப்பொழுதும் நமக்கு நலமே செய்யுமா சந்திரன் மீது மனம் செலுத்தி தவம் ஏற்றுகின்றோம் ஊடடலை மறவாமல் இப்ப இந்த சந்திரனுக்கு அப்பால இன்னும் ஒரு ஐந்து கோடி மைல்கள் தொலைவில் நான்காவது சுற்று வட்ட பாதையில் தென்னிற காந்தலை கதிர்களை வீசிக்கொண்டு பதினெட்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வலம் வருவது செவ்வாய் என்ற கோள் தென்னிற காந்தலை கதிர்கள் அது நம்முடைய மஜ்ஜையோடு நெருங்கின தொடர்பு மூளையும் மூளையிலிருந்து தண்டுவடம் தண்டுவடம் முழுக்க வருவது எல்லாமே வந்து மஜ்ஜை தான் மஜ்ஜை என்றால் இன்னொரு பேர் சொல்லலாம் மூளை தான் மூளையினுடைய நீட்சி எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் எங்கெங்க இருக்கோ அதெல்லாம் இந்த செவ்வாய் கோளின் செவ்வாய் காந்தாலை கதிர்கள் அதனோடு ஊடாடி அதனுடைய இயக்கத்தை நடத்துவது இந்த செவ்வாய் கோளினுடைய ஆற்றல் தென்னிற காந்தலை கதிர்கள் நமக்கு அச்சமின்மை விஞ்ஞான அறிவு மெய்யறிவு மற்றும் வாழ்க்கை வளங்களை எல்லாம் அளிப்பது 
செவ்வாய் கோளின் மீது தவமேற்றி அது நம்மோடு கொண்டுள்ள ஊடாடலையும் நினைந்து தவமேற்றுகின்ற பிறகு சூரியனுக்கு அப்பால் நாற்பத்தி எட்டு கோடி மைல் வேல் தொலைவில் ஐந்தாவது சுற்றோட்ட பாதையில் குரு என்ற கோள் ஐந்தாவது சுற்றோட்ட பாதையில் வலம் வருகின்றது எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு முறை பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஐந்தாவது சுற்றுவட்ட பாதையில் வலம் வருகின்ற குரு எனும் ஆற்றல் மிக்க கோள் அதனுடைய பொன்னிறமான காந்தலை கதிர்கள் நமது மூளையை இயக்குவதாக அமைந்துள்ளது என்றால் மிக முக்கியமான இடம் நம்முடைய உடலின் இயக்கம் முழுவதையும் கட்டுப்படுத்துகின்ற மூளையை குரு என்ற கோள் தான் கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஆழ்ந்து நாம் உணர வேண்டும் அதனால்தான் இந்த பழமொழி சிலக்காங்க குரு பார்வை கோடி நன்மை தரும் என்று குரு பார்வை கோடி நன்மை தரும் என்பது இந்த ஜோதிடத்தில் குரு என்ற கோளின் பார்வை இருந்தால் நன்மைகள் அதிகமாக இருக்கும் என்பது இயக்கத்தினுடைய தலைமை படுத்தல் இருக்கின்றது நாம் இந்த தவம் ஏற்றி குரு என்ற கோளின் நன் மதிப்பையும் கருணையையும் பெற வேண்டியது அத்தியாவசியமாகின்றது குரு என்ற கோள் ஆழ்ந்து தவம் ஏற்றுகின்றோம் அதனுடைய காந்தாலை கதைகள் நம் மோடு கொண்டுள்ள உடாடலை நினைந்து தவம் ஏற்றுகின்ற உடல் நலம் மெய் விளக்கம் மற்றும் வாழ்க்கை வளங்களை எல்லாம் அளிப்போம் எப்பொழுதும் குரு என்ற கோள் நமக்கு எல்லா வளங்களையும் அளிக்குமாக நலமே செய்யுமாக அடுத்து ஆறாவது சுற்றோட்ட பாதையில் சனி என்ற கோள் மிக பிரம்மாண்டமான இருக்கிற கோள்களிலேயே சைஸ் அதிகமா இருக்கிறது சனி கோள் தான் அது மட்டும் இல்ல அதுக்கு உபக்கோள் அதை சுற்றி வருகின்ற கோள்கள் வர இருக்கு இந்த சனி கோளுக்கு பிறகு நெப்டியூன் புளூட்டோன் அதெல்லாம் வர இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கல ஏன்னா அதெல்லாம் இதுல தரப்படவில்லை கணக்கு தெரியல இன்னும் சயின்ஸ்ல இன்னும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நிறைய பாக்கியா இருக்கு இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சது சனி கோள் வர இந்த சனிக்கோளின் ஆற்றல் சாம்பல் நிறமான காந்தாலே முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை சுற்றி வரும் ஆறாவது சுற்றுவட்ட பாதையில் சூரியனை முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு சுற்று அந்த ஆர்பிட் அவ்வளவு பெருசாயிடுச்சு புதன் எண்பத்தி எட்டு நாள்லயே சுத்த முடியுது தனிக்கோள் சுத்தி வரத்துக்கு முப்பது வருஷம் ஆகுது அதனால வல்லமையும் கூடுதலாகின்றது ஏன்னா முப்பது ஆண்டுகள் சுற்றி வரும் போது இந்த மனிதனுக்கு முப்பது ஆண்டுகளில் என்னென்ன மாற்றங்களை ஏற்படுத்த வேண்டுமோ அவற்றையெல்லாம் செய்து விடுகின்றது அந்த மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் போது நம்மை தண்டிப்பதாக நாம் நினைக்கிறோம் இல்லை நம்முடைய தரத்தை உயர்த்துவதற்காக செய்யப்படுகின்றவை தனிக்குள் யார் எப்போ கெடுத்ததே இல்லை எடுத்து விட்டதாக நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம் ஆனால் கெடுப்பதல்ல நன்மையை தருவதற்காக 
கொட்டி கொடுப்பதற்காகத்தான் முதல்ல ஒன்றும் இல்லாம பண்றது அதுதான் சனிக்கோளினுடைய இயக்கம் அப்ப சனிக்கோளின் அந்த ஆற்றலை ஏற்று நம்மோடு ஒன்றுபடுத்திக் கொள்ளுகின்றோம் உயிர்கலப்பு பெறுகின்றோம் சனிக்கோளின் ஆற்றல் எப்பொழுது நமக்கு நலமே செய்யுமா தனிக்கோளின் மீது தவம் ஏற்றி அதனோடு நம்மை இணைத்துக் கொள்ளும் இனி வருவது சாய கிரகங்கள் ராகு கேது என்னும் நிழல் கிரகங்கள் அவை கோள வடிவில் இருக்கின்ற கிரகம் அல்ல ஒரு காந்தாலை பாதை அது எவ்வாறு தோன்றுகின்றது என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் எல்லாம் இயக்க ஆற்றல் குறைந்து சுத்தி சுத்தி ஓடி ஓடி களைத்து போய் ஆற்றல் குறைவான பொது உங்களுக்கு ஒரு பிசிக்ஸ் உண்மை தெரியும் சுழற்சியில் இருப்பதை விட சுழற்சி குறைய குறைய இயக்க வேகம் குறைய குறைய கனம் அதிகமாகும் வெயிட் அதனால தான் இங்க இயக்க வேகம் குறைந்த கனத்த அணுக்கள் எல்லாம் சூரியனின் மையப்புள்ளியை நோக்கி விடுகின்றன அங்கதான் போகணும் சூரியனின் மையப்புள்ளிக்கு போனதும் கொஞ்ச நஞ்சம் அந்த ரெமினன்ஸ் அதி வேவ்ஸ் இருக்கும் ஆற்றல் அந்த ஆற்றல அப்படி ஒரு பாதையா மெல்லிய கோடு போன்ற கருப்பு நிற காந்தாலை பாதைகளாக நீட்டிக்கொண்டே போறது சூரியனின் மையப்புள்ளிலிருந்து மேல் நோக்கி ஒரு கோடு கீழ் நோக்கி ஒரு கோடு எங்க போய் நிற்கோ அது அப்படின்னு பிரபஞ்சத்தின் விளிம்பு வரை இது இருக்கிறது ஒரு கோள்ல சூரியன்ல ஆனா சூரியன் சூரியனை கீழ்ச்சிட்டு போயிடும் அந்த பக்கம் அப்பவே அது கிட்ட ரொம்ப மினிமம் வெரி மீகர் எனர்ஜி வெளிதர் அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டு இந்த கேலக்சி எல்லாம் தாண்டி பிரபஞ்சத்தின் விளிம்பு வரை பிறப்பது விளிம்புக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு வெட்டவெளி இருக்கு வெட்டவெளியில போய் விழுந்துட்டா போதும் அங்க வந்து ஏதாவது எனர்ஜி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல இல்லாம இருந்தாதான் நல்லது தூய்மை இஃப் தர் இஸ் எனி இம்பிரிண்ட் தட் வில் பி பில்டட் அந்த இடம் அப்ப இந்த ராகு கேது என்ற காந்தலை பாதைகள் பிரபஞ்சத்தின் குறுக்காக சூரியனின் மையப்புள்ளியிலிருந்து மேலும் கீழுமாக செல்லுகின்ற ஒரு பாதை காந்தலை பாதை அதனால்தான் இதை நிழல் கிரகம் சொல்றோம் ஆனா இது என்னதான் செய்யுது அப்படின்னு சொன்னா உடல் நலம் மெய் விளக்கம் மற்றும் வாழ்க்கை வளங்கள் ஞானத்தை கொடுக்கும் ஏது ஞானத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு ஞானத்தை கொடுக்கறதுக்கு முன்ன வாழ்க்கை அனுபவங்கள் உலகையெல்லாம் கஷ்டப்படுற மாதிரி தோணும் இது டைரக்டா இந்த ராகு கேது எனும் காந்தாலை பாதைகள் நேரடியாக நம்முடைய ஓஜஸ் என்கின்ற உயிராற்றலோடு தொடர்புடைய அப்பாட் எனி டைம் இந்த பக்குவ நிலை வந்தது நேரம் அங்கு இழுக்கிறோம் அதனுடைய பாதையில கொண்டு போய் சுத்த வழியோடு சேர்த்துடும் அதனால உயிருக்கு ஜீவனுக்கு முக்தி அளிக்கக்கூடிய வல்லமை எதிர்ப்பு உண்டு அது போக இங்க உடல் நலம் மெய் விளக்கம் மற்றும் வாழ்க்கை வளங்களை எல்லாம் அளிக்கும் இப்ப நம்ம நம்ம ஓஜஸ் அதனோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப சனிக்கோள் சனிக்கோளுக்கு அப்புறமா ராகு கேது என்ற நிழல் கிரகங்கள் இப்ப இந்த நிழல் கிரகங்கள் என்று சொல்கிறோமே இது மீண்டும் பிரபஞ்சத்தின் குறுக்காக இருக்கின்றது சூரியன் சுத்திட்டு இருக்கு அப்படி சொன்னா சூரியன் சுத்துற போது இந்த மேலும் கீழுமாக இருக்கின்ற இந்த கோடு போன்ற ராகு கேதுவும் சுத்திட்டு இருக்கு 
அப்ப மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் நாம நினைச்சாதான் இந்த தத்துவம் கம்ப்ளீட் ஆகும் மீண்டும் மகாகாசம் முழுவதும் நினைந்து தவம் ஏற்றுகின்றது அப்ப மகாகாசம் முழுவதும் நினைக்கிற போது நட்சத்திரங்கள் நிறைய இருக்கு இத்தனை நட்சத்திரங்களையும் சுலபமா இருக்கிறதாக உங்க பிரிச்சாச்சு பன்னிரண்டு தொகுதிகளா அவற்றை தான் நான் மேஷம் ரிஷபம் இதனும் கடகம் சிம்மம் கண்ணி துலாம் விருச்சிகம் தனசு மகரம் கோபம் மீனம் என்று பன்னிரண்டு தொகுதிகளாக சொல்லுகின்றோம் இப்ப நம்ம நட்சத்திர தொகுதிகளின் மீது கவனம் செலுத்துகின்றோம் ஆழ்ந்த ஓர்மையோடு நட்சத்திரங்களை கவனிக்கின்றோம் நட்சத்திர தொகுதிகளிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற ஆற்றல் எப்பொழுதும் நமக்கு நலமே செய்யுமாக நட்சத்திரங்களை எல்லாம் தாண்டி அப்பாலுக்கு அப்பால் செல்கின்றோம் கும்மிருட்டான சுத்த வெளி அதுவே தெய்வம் எனப்படுகின்றது அதே சுத்த வெளியை நமது உடலிலே கெட்டி பொருளாகவும் வெப்ப ஓட்டம் காற்றோட்டம் உயிரோட்டம் காந்த ஓட்டம் என்னும் இயக்கங்களாகவும் பௌதீகங்களாகவும் இருப்பதை உணர்கிறோம் இதே அமைப்பு ஒவ்வொரு உயிரிலும் இருப்பதையும் உணர்கின்றோம் எனவே எந்த உயிருக்கும் துன்பம் ஏற்படாத வகையில் நம்முடைய வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக் கொண்டும் அப்படி துன்பம் நேர்ந்த போது அதனை போக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டும் வாழ முனைவுமாக இந்த பேரறிவு நிலையிலிருந்து சங்கல்பம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாய்வு நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மேஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாய்வு நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மேஞ்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீளாய்வு நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க்கை துணையை வாழ்த்துவோம் பெற்ற நன் மக்கள் செல்வங்களை ஒவ்வொருவராக நினைந்து வாழ்த்துவோம் உடன் பிறந்தாரை வாழ்த்துவோம் நெருங்கிய சுற்றத்தாரையும் நண்பர்களையும் வாழ்த்துவோம் தெரிந்தோ தெரியாமலோ இன்னல் புரிவோர் எதிரிகளாக நினைப்போர் இருப்பினும் அவர்களும் மனம் திருந்தி நல் வாழ்வு பெற கருணையோடு வாழ்த்துவோம் நமது ஆசான் அருட்டந்தை யோகிராஜ் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களுடைய வேதாத்திரியம் வாழ்க வளமுடன் ஆழியாறு அறிவுத்திரு கோயில் வாழ்க வளமுடன் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வாழ்க வளமுடன் உலகெங்கும் உள்ள மனவள கலை மற்றும் அறக்கட்டளைகள் வாழ்க வளமுடன் இப்போதைய தவத்தில் கலந்து கொண்ட அன்பர்களும் அவற்றின் குடும்பத்தினரும் வாழ்க வளமுடன் இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடு நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படுவோருக்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படுவோர்க்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் நான் எனது வாழ்நாளில் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் துன்பப்படுவோர்க்கு என்னால் முடிந்த உதவிகளை செய்வேன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் 
வாழ்க வளமுடன் உலக நடவடிக்கை உலகில் உள்ள பொறுப்புடைய தலைவர் எல்லாம் உயிர் அறிவை உள்ளுணர் வாய்ப்பெறுதல் வேண்டும் உலக அனைத்து நாடுகளின் எல்லைக்காக ஓருலக கூட்டாட்சி வலுவாய் வேண்டும் உலகில் போர் பகை அச்சமின்றி மக்கள் உழைத்துண்டு ஒழங்காத்து வாழ வேண்டும் உலகெங்கும் மனித குலம் அமைதி என்னும் ஒரு ஒற்றாத நன்னிதி பெற்று உய வேண்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் மழை வேண்டும் ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் புழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க்க ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் புழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க ஏரி குளம் கிணறு ஆறு எல்லாம் நிரம்பி வழிய மாறி அளவாய் புழிக மக்கள் வளமாய் வாழ்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நான் நலமாக இருக்கின்றேன் என் குடும்பத்தினர் நலமாக இருக்கின்றனர் என் வீதியில் உள்ளோர் நலமாக இருக்கின்றனர் என் ஊரில் உள்ளோர் நலமாக இருக்கின்றனர் என் மாகாணத்தில் உள்ளோர் நலமாக இருக்கின்றனர் என் நாட்டில் உள்ளோர் நலமாக இருக்கின்றனர் இந்த பூமி கோளில் வாழ்கின்ற அனைவரும் நலமாக இருக்கின்றனர் இந்த பூமி கோள் அனைத்து உயிர்களும் அமைதியும் ஆனந்தமுமாக வாழ்வதற்கு ஏற்ற வகையில் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றன மாறிக்கொண்டே வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம்டன் நம் மனதில் அமைதி நிலவட்டும் நம்மை சுற்றிலும் அமைதி நிலவட்டும் உலகம் முழுவதும் அமைதி நிலவட்டும் அமைதி 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 